হ্যালো সবাইকে ওয়েলকাম করছি ইগল সুপার অ্যারোসল প্রেজেন্টস হক আইতে যেই টি টোয়েন্টি সিরিজ চলছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তার শেষ ম্যাচটি আপনারা দেখে ফেলেছেন রেজাল্টও আপনারা জানেন কিন্তু রেজাল্ট যে আসলে এতটা বাজে হবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য সেটা নিশ্চয়ই ভাবেননি শেষ যে টি টোয়েন্টির মধ্যে তারা কিন্তু একটা রেকর্ড করেছে সেটি হচ্ছে লোয়েস্ট টোটাল তাদের ক্রিকেট হিস্ট্রিতে এবং বাষট্টি রানে তারা অল আউট হয়েছে একশো বাইশ রান চেস করতে গিয়ে এবং এই ম্যাচটি বাংলাদেশ ষাট রানে জিতেছে এবং সিরিজটাও চার এক ব্যবধানে জিতেছে এই ম্যাচ এবং একই সঙ্গে এই সিরিজের একবার র্যাপ আপ আলোচনার জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন যথারীতি বাংলাদেশ দলের সাবেক ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফুল আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্যাপ্টেন এবং বিসিবির সিলেক্টর হাবিবুল বাসার সুমন সুমন ভাই অবশ্য আজকে বাংলাদেশ দলের ফরমার ক্যাপ্টেন এবং ক্রিকেটার হিসেবে কথা বলবেন নট এজ এ সিলেক্টর একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন জাহানার আলম বাংলাদেশ উইমেন টিমের পেস বোলিং অলরাউন্ডার এই তিনজনের সঙ্গে আমরা আলোচনা শুরু করব তার আগে একটু আপনাদেরকে এই ম্যাচের সামারি জানিয়ে দিতে চাই এই ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ দারুণ স্টার্ট করেছেন মেহেদি হাসান এবং নাইম শেখের ব্যাটে কিন্তু সেই কন্টিনিউটি মিডিল অর্ডারে ধরে রাখা যায়নি যে কারণে ঠিক বিশ ওভার একশো বাইশ রান করেছিল আট উইকেট খরচা এবং এর টোটাল ক্রেডিট কিন্তু দিতে হবে নাথান এলিসকে তিনি দুটো উইকেট পেয়েছেন এবং ড্যান ক্রিশ্চিয়ান তিনিও দুটো উইকেট পেয়েছেন তবে লাস্ট পাঁচ ওভারে এই দুইজন দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন এবং দলের পক্ষে হাইস্ট রান নাইমের তেইশ মাহমুদুল রিয়াদ দারুণ শুরু করেছিলেন বাট উনিশে বেশি করতে পারেননি সৌম সরকার আজকে তিনি মিডল অর্ডারে নেমেছেন তার ব্যাট থেকে এসেছিল ষোলো এবং এই রান চেস করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া বাষট্টি আই রিপিট বাষট্টি রান অল আউট হয়েছে এবং ম্যাথু ওয়েড এই ম্যাচেই প্রথম রান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন তিনি বাইশ রান করেছেন ম্যাকডারমার্ড সতেরো এরপরে বুঝতেই পারছেন অ্যাডাম জাম্পা চার তার মানে বাকিদের রান কত হয়েছে সেটা আর নতুন করে বলছি না সাকিব আল হাসান যারা ভেবেছিলেন যে আগের দিন সাকিব হারিয়ে দিয়েছেন তিনি আজকে একাই ম্যাচ জিতেছেন নয় রান খরচায় চারটি উইকেট নিয়েছেন সাইফুদ্দিন প্রথমবারের মতো খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি পেয়েছেন তিনটি উইকেট নাসুম আহমেদ তিনি কিন্তু আর্লি ব্রেক থ্রু দিয়েছিলেন ফার্স্ট দুটো উইকেট হচ্ছে তার আট রানে দুই উইকেট তিনি মাত্র দুই ওভার বোলিং করার সুযোগ পেয়েছেন এবং যেটা বলছিলাম চার এক ব্যবধানের সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ সবসময় যে আশরাফুলের কাছে আজকে সুমন ভাইয়ের কাছে থেকে স্টার্ট করতে চাই একবার মাঠ থেকে সরাসরি ফিরেছেন ফিলিংসটা কেমন সুমন ভাই স্টিল হাসি মানে এটা কি দেখার বিষয় ছিল যে আমরা মানে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি কতখানি ভালো করতে পারি কারণ অস্ট্রেলিয়া ইজ অস্ট্রেলিয়া না যদি ওদের কিছু দল খেলার আসনি বাট স্টিল দে আর এ ভেরি গুড সাইড আমাদের কিছু নিয়মিত খেলার কে ছাড়া খেলতে হয়েছে তামিম খেলতে পারেনি মুশফিক খেলতে পারেনি লিটন খেলতে পারেনি তো সব মিলে সিরিজটা কেমন হয় একটা দেখার বিষয় ছিল ঘরের মাটিতে খেলা জানতাম একটা অ্যাডভান্টেজ পাবো বাট ওদের কিন্তু বোলিং সাইড খুব ভালো ছিল ব্যাটিংয়ে হয়তো কিছু মিসিং ছিল ওদের বাট বোলিংটা কিন্তু তারপরে ভালো ছিল তো সব মিলিয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন যে সিরিজ শুরু হওয়ার আগে আপনি কি ভেবেছিলেন কিনা ফোর রান হবে না এটা ভাবিনি আপনি কি ভেবেছিলেন সেটা বলেন অনেস্টলি স্পিকিং আমি ভেবেছিলাম কিছু জয় চেয়েছিলাম এই এই সিরিজটাতে অস্ট্রেলিয়ার সাথে কারণ বড় দলগুলোর সাথে যা জিতলে হয় কি আত্মবিশ্বাস আর অনেক বেশি বেড়ে যায় ঠিক ভাবিনি থ্রি টু হবে না টু থ্রি হবে কোন দিকে যাবে এমন কিছু ভাবিনি বাট আমি কিছু ম্যাচ জিততে চেয়েছিলাম এই সিরিজটাতে সেটা আমাদের যেই আত্মবিশ্বাসটা নিয়ে এসেছিলাম জিম্বাবুতে সেটা ডেফিনেটলি আরও বাড়িয়ে দেবে সামনে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ আছে আরো কিছু বাট অবশ্যই যখন আপনি ফোর রান করে ফেলবেন অস্ট্রেলিয়ান দলের সাথে ইউ শুড বি হ্যাপি আমরাও হ্যাপি অনেক কাজ করা আছে এখনো ডেফিনেটলি কিছু কিছু জায়গা নিয়ে দেখার বিষয় আছে সামনে যেহেতু আমরা আরও ইম্প্রুভ করতে চাই বাট যদি রেজাল্ট বলেন ডেফিনেটলি আই এম রিয়েলি হ্যাপি আশাফুল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্টে যদি বলতে বলি ডেফিনেটলি আপনি ক্রেডিট দিবেন বোলারদের স্পেশালি সাকিব আল হাসান নাসুম আহমেদ কিংবা সাইফুদ্দিনের ইনক্লুশন নাকি আপনার দৃষ্টিতে অন্য কিছু আছে টার্নিং পয়েন্ট আমরা আসলে একশো বাইশ করেছি তখনই কিন্তু ম্যাচ আমরা যদি এই পুরো টুর্নামেন্টে সিরিজে খেলা ফলো করে থাকি আসলে অস্ট্রেলিয়ান প্রথম ম্যাচটার পরে কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে এই উইকেটে আমরা যদি একশো বিশ থেকে সাধারণ মানুষ না যেহেতু আমরা সাধারণ মানুষ হ্যাঁ আর কি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংটা সুমন ভাই যেটা বলছেন যে বলিং অসাধারণ ছিল এভরি গেমই কিন্তু তারা আমাদের টাফ টাইম দিয়েছে বাট 
আমরা ওদের থেকে বেশি দায়ী মনে করি কারণ প্রত্যেকটা ম্যাচই আমাদের সুযোগ ছিল 20টা রান বেশি করা এভরি গেম আজকেও যদি আমরা চিন্তা করে দেখি এত ফ্যান্টাস্টিক স্টার্ট হয়েছে ফ্লাইং স্টারদের পরে আমরা 122 এই জায়গাটা 142 হতে পারত 150 হতে পারত যদি আরেকটু স্মার্ট ব্যাটিং করতে পারতাম সবাই একটু তারাহুরা করেছেন আমার কাছে মনে হয়েছে যদি নিজের জন্য খেলত ব্যাটসম্যানগুলা যে না নিজের ফিফটি করি তাহলেও কিন্তু রানগুলা আরও বেশি হতো সেই জায়গাটা মিসিং পুরো সিরিজে কিন্তু অবশ্যই আমি মনে করি যে ও একশো বাইশ হওয়ার পরে তারপরে আপনার সাকিব এবং নাসুমের প্রথম ওভারে নাসুমের যে প্রথম ওভারে উইকেটটা সেই জায়গাটাতেই কিন্তু টোনটা শুরু করে দিয়েছেন যে না আমরা আগের ম্যাচগুলা যেভাবে খেলেছি সেইভাবেই হবে আর কি রাইট জাহানারা অস্ট্রেলিয়া কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল যে কি করা উচিত স্পেশালি কাক কোন বোলার দিয়ে স্টার্ট করতে হবে বাংলাদেশের এই উইকেটে কি প্ল্যান করতে হবে সেই দিন মনে হয় যে বোলিং ওয়াইজ দে হ্যাড এ ফ্যান্টাস্টিক প্ল্যান যেহেতু আমাদের লেগ স্পিনে একটু দুর্বলতা আছে সে কারণে দুইজন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে আমরা দেখলাম যে সোয়েবসনকেও অ্যাড করা হয়েছে সোয়েবসন ইনফ্যাক্ট লাস্ট ম্যাচ খেলেছে জাম্পাকেও অ্যাড করা হয়েছে বাট এই দুইজন আসলে আমি কখনো ধারণাই করতে পারিনি যে একটা সিমার কখনো চুরাশি পেইসে বল করতে পারে সেটা স্লোয়ার হতে পারে ডেফিনেটলি নো প্রবলেম এবং চুরাশি থেকে যেটা নাথান এলিস আপনি বললেন হ্যাঁ চুরাশি থেকে স্ট্রেট ওয়ে একশো সাত একশো সাত থেকে স্ট্রেট ওয়ে একশো চৌত্রিশ করেছে সো যে পেস ভেরিয়েশন করেছে এবং তার সঙ্গে খুব সমত আর ক্রিস্টিয়ান দারুণ একটা বোলিং পার্টনারশিপ দিয়েছে এবং আমি ক্রেডিট দিব ওই দুই পেসারকে অস্ট্রেলিয়ান টিমের এবং সে কারণে কিন্তু আসলে যেরকম আসলে চমৎকার স্টার্ট করেছিল বাংলাদেশ সেটা কিন্তু হয়নি আজকে উপরের দিকে চেঞ্জেস আমরা বুঝতেই পারছিলাম যে হয়তো সৌম্য সরকারকে দিয়ে ওপেন করানো হবে না কেন ভাবছিলাম এটা সুমন ভাইকে জিজ্ঞেস করছি না বাট মেহেদি হাসানের সঙ্গে নাইম শেখের স্টার্টিংটা কিন্তু আজকে চমৎকার হয়েছিল কিন্তু অ্যাস আপনি যেটা বলছিলেন যে এই এই দুজনের আসলে ইনিংসটা ক্যারি করা উচিত ছিল এবং দুজনে কিন্তু খুব সফট ডিসমেসাল হয়েছেন একটু যদি উইকেটটা দেখি একই সঙ্গে যদি ওরা যদি আপনি যেটা বলছেন যে ওরা দেরি হলেও বুঝতে পেরেছেন কিন্তু ওদের বলিং কিন্তু কখনোই সমস্যা ছিল না এভরি গেমেই কিন্তু তারা একশো একত্রিশ একশো বাইশ একশো সাতাইশ এই ধরনের স্কোরে কিন্তু আটকিয়েছিল আমাদের তো তারপর আমি মনে করি যে ওই জায়গাটা আরেকটু প্রো অ্যাক্টিভ যদি ক্যাপ্টেন হতো যদিও তারা জানে না আসলে মেহেদি কোন বলটা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ওরা কিন্তু আজকে স্পিন দিয়ে শুরু করেছেন আপনি যদি দেখেন ওভারঅল নাইম শেখ কিন্তু পেস বলে অতটা কমফোর্টেবল ছিল না উইথ হ্যাজুলেট যদিও আজকে হ্যাজুলেট খেলেনি মেহেদিকে আজকে ওপেনিং করানো হয়েছে তারা কিন্তু বিশেষ করে মেহেদি এবং নাইম শেখ দুজনই একটু আক্রমণাত্মক স্টার্ট করেছিলেন যেটা বলছিলাম যে একটু বোধ ক্যারি করতে পারলে অন্যরকম গল্প হলেও হতে পারত আর নাইম শেখের জন্য আমি বলবো যে আসলে যেহেতু সে জেনুইন ওপেনার এবং সে এই ফর্মেটটাতে ভালো খেলছেন আপনি যদি ওর এই তেরো চোদ্দোটা টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ার দেখি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে অলমোস্ট থার্টি ফাইভের উপরে ওর অ্যাভারেজ প্রত্যেক ম্যাচেই কিন্তু সে স্টার্ট পাচ্ছেন এই পাঁচটা ম্যাচেও কিন্তু একটাতে টোয়েন্টি এইট একটাতে টোয়েন্টি থ্রি একটাতে থার্টি করেছেন এই তিনটা ইনিংসই কিন্তু সে যদি নিজের জন্য ফিফটি করতো তাহলে কিন্তু যেহেতু উইকেটটা পারমিট করছে না এখানে আপনাকে স্ট্রাইক রেট হান্ড্রেড টোয়েন্টি হান্ড্রেড থার্টি এই জায়গায় স্ট্রাইক রেটটা যদি আপনার হান্ড্রেড টেন এই ধরনের স্ট্রাইক রেটে অ্যাজ এ ওপেনার যদি রাখতো নিজের জন্য যদি ফিফটিগুলো এই তিনটা ম্যাচে যদি ফিফটি করতো তার জন্য ভালো হতো টিমেরও আমি মনে করি আমাদের যে ব্যাটিং ল্যাকিংসটা আমরা বলছি এই পাঁচটা ম্যাচে এই জিনিসটা হতো না কারণ আমাদের বলিং ফিল্ডিং অসাধারণ হয়েছে এভরি গেমে আমাদের ব্যাটিংটাতে এভরিডে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টেন থেকে ফিফটিন পারসেন্ট ইম্প্রুভ থাকলে খুব ভালো হতো সোহন ভাই নিশ্চয়ই একমত হবেন স্পেশালি টপ অর্ডার উপরের দিকে বা পাওয়ার প্লেয়ার প্রপার ইউটিলাইজেশন কিন্তু আমরা দেখুন লক্ষ্যটা আমি মনে করি সবসময় বড় হওয়া উচিত 
এখন আমাদের অবশ্যই আমরা তো জয় জিতছি উইচ ইজ ভেরি গুড বাট সে নাইম শেখ কিন্তু মানে একদম ক্যারিয়ার আর্লি দিকে ও ভালো ব্যাটিং করছে বাট যেটা আশ্রফল বললো ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট যে ইনিংসটা কিন্তু বড় করতে হবে ও যদি আমি চাই না যে ও এতে খুশি হয়ে যাক ভালো করছে শুরু করছে বাট এই ইনিংসগুলি যাতে ওপেনার যখন শুরু করে টি টোয়েন্টি কিন্তু টি টোয়েন্টি কিন্তু নতুন ব্যাটসম্যান সব সময় ডিফিকাল্ট এসে আপনি সেট হতে হবে অত প্রথম বলতে মারতে হবে সিচুয়েশন কিন্তু অনেক সময় মানে আপনাকে আপনার মধ্যে খেলতে দেবে না বাট ওপেনারে কিন্তু অনেক সময় পান একটা ব্যাটসম্যান যদি ব্যাটিং করেন একটা সাইড দিয়ে অন্যদিকে কিন্তু রানটা করতে সুবিধা হয় এবং ওই স্টার্ট পে করছে প্রতি ম্যাচে এটা কিন্তু বড় করতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ও যদি ওর ফিচারটা ডেফিনেটলি অনেক ব্রাইট হবে যদি এই ইনিংসগুলি বড় করে আমাদের দেখুন এই এরকম উইকেটের নতুন বলে কিন্তু রানটা করতে হয় পরের দিকে কিন্তু যত বলটা পূরণ হবে রান করাটা আরও ডিফিকাল্ট হয় আমরা সবাই জানি ওপেনে যারা ছিল তারা যদি একটু লম্বা সময় ব্যাটিং করতে পারতো এখানে কিন্তু আমরা ভিউজ অ্যাবসলিউটলি রাইট আমরা কিন্তু প্রতি ম্যাচে মনে হচ্ছে আর বিশ পনেরো রান করলে আমাদের বেশি কারণ এই দশ পনেরো রান কিন্তু ম্যাচের ভাগ্য করে দেয় আমরা বলিং খুব ভালো করেছি এক্সট্রা ওরা অত ভালো ব্যাটিং করে যার আমরা ম্যাচ জিতেছি বাট আমি যদি ক্যালকুলেটিভ হই তাহলে ডেফিনেটলি চাইবো যে এই ম্যাচগুলোতে আমি যদি দেখি এখানে প্রতি ম্যাচে হয়তো আমরা সেফ টেন রান খুব বেশি না ফিফটিন রান শর্ট ছিলাম যেটা আসলে যখন আমরা আরও বড় পর্যায়ে খেলবো তখন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হবে আর অবশ্যই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সেট হয় তাকে একটু লম্বা ইনিস ক্যারি করা এই ধরনের উইকেটে অথবা যে কোনো উইকেটে করতে পারলে দলের জন্য ভালো হয় যে খেলাটা তার ডেফিনেটলি তার জন্য অনেক ভালো হয় ক্যারিয়ারের জন্য ডেফিনেটলি আমরা একটু একটা আউট একটু দেখি এরপর একটু শুনব যে নাইম নাইম শেখ তো ডেফিনেটলি অনেকক্ষণ ধরে আসলে উইকেটে টিকে ছিলেন বাট মেহেদি হাসান খুব আনফর্চুনেট বোধ হয় ওই শটটাতে পার্টিকুলারলি আশরাফুল ব্যাটটা বোধ হয় গ্রিপটা ঠিক মতো থাকেনি যে কারণে কিন্তু বলটা উপরের দিকে লেগে ক্যাচের মতো উঠেছে ডেফিনেটলি বোলারও একটা ক্রেডিট দিতে হবে একটা এক্সট্রা বাউন্স কিন্তু তিনি এখান থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন আমরা যদি একটু ওই বলটা দেখি এবং লুজ হয়ে ব্যাট ছুটে যায় আমার মনে হয় ব্যাট ছুটে না গেলে হয়তো তিনি ব্যাক ফুটে একটা পাঞ্চ করতে পারতেন লেগ সাইডে হয়তো সেরকমই গিয়েছিলেন দেখেন আমার মনে হয় বেটার বিশ্লেষণ আসল ভাই করতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি যেই হাইটটা সে আশা করেছিলেন সে আশা করেছিলেন হয়তো বা হাঁটুর নিচে থাকবে এবং মিড উইকেটের উপর দিয়ে মারার জন্য কিন্তু বলটা যদি দেখেন যে হাঁটুর থেকে উপরে জাস্ট ওয়েস্ট হাইটে আসছিল সেই জায়গাটাতে সে মিস করে ফেলেছেন এবং অনেক সময় আমরা কোচিংয়ে বলা হয় যে টপ হ্যান্ডটা টাইট করে ধরতে বটম হ্যান্ডটা লুজ এই জায়গাটা হয়তো বা তার টপ হ্যান্ডটা লুজ ছিল সেই কারণেই ব্যাটটার গ্রিপটা ছুটে গিয়েছেন আর এক্সট্রা একটা বাউন্স করেছেন যে হাইটটা সে আশা করেছিলেন আশা করেছিলেন যে নি হাইটে আসবে সেটা সে ব্যাক ফুটে গিয়ে মিড উইকেটের উপর দিয়ে মারার কিন্তু যখনই বলটা এক্সট্রা একটা বাউন্স করেছে তখন তার টপ হ্যান্ডটা লুজ হয়ে লুজ ছিল বলেই হয়তো বা ব্যাটটা ছুটে গিয়েছে এটা খুব বেশি আমার বলটা একটু স্টপও করেছিল আপনি যদি শর্টটা দেখেন একটা হাইটের ব্যাপার ছিল আর মনে হচ্ছে তখন হয়তো ওকে ওর মতো ব্যাটিং করতে দেবো দেখতে পারি আমরা বাট এখানে ডেফিনেটলি যেহেতু স্লো উইকেট ওর জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল ব্যাটিং করাটা হ্যাঁ মানে এই উইকেটে রান করাটা আসলে কতটা ডিফিকাল্ট স্পেশালি সাকিব যতক্ষণ উইকেটে ছিল মনে হয়েছে যে খুবই ডিফিকাল্ট যে টাইমিং যেটা সোহন ভাই মেনশন করছিলেন অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি কিন্তু একটা দুইটা বাউন্ডারি পেলে তখন অনেকটা স্বস্তি নিয়ে ব্যাটটা করতে পারেন 
আজকে মনে হচ্ছে যে অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছে রান পেতে আজকে হ্যাঁ আমি আজকে এবং লাস্ট ম্যাচটা দুইটা ম্যাচই সাকিব একটু স্ট্রাগল করেছেন এর আগের দুইটা ম্যাচে আবার খুব কমফোর্টেবল এসেই যদি আপনার পেস বলটা পায় তাহলে কিন্তু আসলে যারা টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান তারা যদি নামার পরে যদি পেস বল পায় তখন কিন্তু অনেকটা কমফোর্টেবল হয় আর টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানকে যদি আপনি স্পিন দেওয়া হয় তখন একটু কিন্তু আপনাকে শর্টস খেলতে হয় পেস বলে কি হয় আপনি টাইমিং করলে হয় আর স্পিনে কিন্তু আপনাকে শর্টস খেলতে হবে সেই জায়গাটাতে দুইটা ম্যাচই আমি বলবো যে আর ফোর্থ ম্যাচে উইকেটটা বেশি ডিফিকাল্ট ছিল আর সত্যি কথা যে আপনার আমরা এখন পর্যন্ত যতগুলো ম্যাচ খেলেছি ফোর্থ ম্যাচে উইকেটটা ভেরি টাফ ছিল সেই জায়গায় একটু কনফিডেন্স তো ডাউন হয়েছে ডেফিনেটলি সেইটাই হয়তো বা আমার মনে হয় যে ট্রু উইকেট যদি দেই তখনই হয়তো বা সাকিবের থেকে আমরা যেটা আশা করছি সেই জিনিসটা পাবো এই ধরনের উইকেটে আসলে জেনুইন ব্যাটসম্যানদের যারা শর্টস খেলতে পছন্দ করে আর বিশেষ করে ওর ফেভারেট শটে কিন্তু বল খুব কম পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু খুব চমৎকারভাবে তা এক একটা ব্যাটসম্যানকে নিয়ে রিড করে বল করেছেন কাউকেই কিন্তু তারা কোনো ফ্রি শট দেয়নি সব আপনাকে বানিয়ে মারতে হয়েছে তো আজকের আউটটা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে বলের লাইনে আমরা সাধারণত বলে থাকি যে মাথাটা থাকার জন্য তার মাথাটা কিন্তু একটু অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল এই কারণে বলটা মিস করেছে আমার কাছে মনে হয় আপনি যদি আউটটা খেয়াল করে দেখেন রাইট অ্যাডাম জেম্পার একটা চমৎকার ডেলিভারি যে ডেলিভারিতে আসলে আউট হয়েছিলেন সাকিব আল হাসান সৌম্য সরকার সৌম্য সরকারকে আসলে অনেক অপরচুনিটি আসলে পেয়েছেন সেই কথাটাই বলতে বলতে হবে সঙ্গে আপনার অ্যানালাইসিস করার দরকার নেই যেন আর আজকে তো অ্যাটলিস্ট কিছু রান পেয়েছেন মনে হচ্ছিল আর একটু বেশি হলেও হতে পারে অবশ্যই স্টার্ট যেভাবে করেছিলেন হয়তো ওনার জায়গাটাও চেঞ্জ হয়েছে তো সেই হিসাবে হয়তো উনি একটু স্ট্রেস ফ্রি খেলতে পেরেছেন আমার যদিও মন্তব্য করা ঠিক না উনি অনেক ক্লাস ব্যাটসম্যান উনি সবসময় ওপেন করে থাকেন বাংলাদেশ টিমের জন্য আজকে যেহেতু জায়গাটা একটু চেঞ্জ হয়েছে বিগত চার ম্যাচে উনি স্কোর করতে পারেননি আমাদের আশা অনুরূপ সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে স্টার্টটা দারুণ ছিল এবং তিনি খুব দারুণ খেলছিলেন বাট ওইখান থেকে ওনার শেষ পর্যন্ত ক্যারি করা উচিত ছিল দলের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যেটা আমার মনে হয়েছে হয়তো দল ওনার থেকে আরও বেশি কিছু আশা করে বড় একটা শট খেলতে গিয়েই কিন্তু আশরাফুল সৌম্য সরকার আউট হয়েছেন মানে ওই সময় তো আসলে সেটাই বোধহয় একটা দায়িত্ব ছিল ব্যাটসম্যানের জন্য যে রান যত অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি যে ও কিন্তু নতুন ব্যাটসম্যান না যে নাইম শেখের মতন যে অল্প সময় খেলছে ও কিন্তু অলমোস্ট আট নয় বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলছেন যেহেতু একটা আরেকটা অপরচুনিটি পেয়েছিলেন আমি মনে করি যে এই বলের আগে একটা চার মেরেছিলেন পয়েন্টের এদিক দিয়ে তার আগে দুইটা বল কিন্তু সেম চেষ্টা করেছিলেন মিড অফে খেলতে গিয়ে সে কিন্তু প্রত্যেকটা বলই কিন্তু অফ কাটার করছেন কিন্তু বলগুলো কিন্তু ভিতরের দিকে আসছিলো পরে কিন্তু গ্রিপ হচ্ছিল না স্ট্রেট আসছিলো এই বলটা যদি গ্রিপ হয়ে অফ অফ কাটার হলে তো এটা ওর জন্য বাইরে যাওয়ার কথা ছিল যেই শটটা সে খেলেছিলেন যদি বলটা একটু গ্রিপ হতো তাহলে ঠিকই ওই আপনার যে গ্যাপটাতে সে মারতে চেয়েছিলেন সেই গ্যাপটা যেত বলটা যেহেতু অফ কাটার করছেন কিন্তু অফ কাটার কিন্তু হচ্ছে না আপনার সাকিবের বেলাও যদি দেখেন যে একটা ম্যাচে হেজুলেট বল করেছেন অফ কাটার করেছিলেন কিন্তু বল কিন্তু ভিতরের দিকে আসছিল যেটা আমরা ব্যাটসম্যান আমি যেহেতু ব্যাটসম্যান আমি সবসময় হাত দেখে যদি খেলেন আপনি অফ কাটার মারলে কিন্তু কি হবে যেহেতু সে লেফট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান ছিল অফ কাটার বল করলে বলটা বাইরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বল বাইরে যাচ্ছে না ভিতরের দিকে আসছে সেই জন্য সে যেইভাবে মিড অফ এবং কাভারের মাঝখান দিয়ে মারতে চেয়েছিলেন সেই জায়গাটা যায়নি যেহেতু বলটা ভিতরে এসেছে কিন্তু আজকে ওর অ্যাপ্রোচ আমি বলবো যে ভালো ছিল যে জিনিসটা প্রথম চারটা ম্যাচে খুব মিসিং ছিল যদিও থার্ড ফোর্থ ম্যাচে আমি বলবো যে ফোর্থ ম্যাচেও তার অ্যাপ্রোচটা ভালো ছিল যে অফ স্পিনে যে মিড অফের উপর দিয়ে ছয় মেরেছিলেন আউটগুলো ভালো ছিল না আজকে আমি বলবো যে আনলাকি কিন্তু এই কারণে আমি বলছি যে আট বছর ইন্টারন্যাশনাল খেলার এক্সপিরিয়েন্সটা আজকে কিন্তু ওর একটা অপরচুনিটি ছিল যে আমি শেষ পর্যন্ত খেলব এই উইকেটে কিন্তু যখন ও ব্যাটিং করছিল চোদ্দ ওভারে তখন কিন্তু আমাদের অলরেডি নাইনটি রান হয়ে গেছে তো ও যদি একটু সেন্সেবল হতো যে এই পাঁচ ওভার আমি ব্যাটিং করে আমাদের তিরিশ রান তাহলে কিন্তু আপনার একশো বিশ আমরা একশো বিশই কিন্তু করেছি তো ও যদি একশো বিশের প্ল্যান করে ব্যাটিং করতো তাহলে আমাদের রানটাও একশো হতো 
ও হয়তো বা শেষ করতে পারতো ষোলোতে আউট হয়েছে সেই জায়গায় সে ইজিলি আমার মনে হয় থার্টি ফাইভ এই ধরনের স্কোরে নট আউট থাকতে পারতো বা আরও বেশি করতে পারতো এই জায়গাটাতেই স্মার্ট হতে হবে কারণ তাকে কিন্তু সবাই ব্যাক করছেন দেখেন ও আমি কিন্তু সবসময় বলে আসছি যে আমরা কয়েকটা ক্রিকেটার আছি খুব ভাগ্যবান যে আমরা সবাই চাই ম্যানেজমেন্ট চায় ক্যাপ্টেন চায় যে আমরা যেন রেগুলার মেম্বার হই ও পাঁচটা চারটা ম্যাচের সাকসেস হয় না ওকে কিন্তু আজকে মিডল ওভারে মিডল অর্ডারের হিসাবে খেলানো হয়েছে তো এই জায়গাগুলো মিস করাটা ওর জন্য আসলে টিমের জন্য ক্ষতি ওর জন্য ক্ষতি আমি মনে করি সোহন ভাই আশরাফুল অনেক কিছু বলে দিয়েছে আপনারা তো আসলে মন্তব্য করার কিছু নাই মানে একটু কি মানে টেনশন কাজ করে কিনা যে ইটস বিন লং না আট বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে একটা কনসিস্টেন্সি যেটা শেষ করেছেন জিম্বাবুয়েতে এটাই ক্যারি করবেন সেটা তো প্রত্যাশা থাকে টেনশন করা উচিত না এখন তো মানে দর্শকও নেই তেমন কিছু বলেন না না সত্যি কথা বলতে হিজ ইন ফর্ম এমন অফ ফর্মে ছিল জিম্বাবুয়েতে রিসেন্টলি নিউজিল্যান্ডেও একটা তিনটার মধ্যে একটা ফিফটি করেছিল যেটা দশ ওভারে খেলা ছিল সম্ভব নিউজ জিম্বাবুয়েতে তিনটা ম্যাচ দুটো ফিফটি করলো ম্যান অফ দ্য সিরিজ সিজ ইন টপ ফর্ম দেশ তো এখানে তো কিছু ইনফর্ম ব্যাটসম্যান হিসেবে কিন্তু খেলতে নেমেছিল এবং ও কিন্তু ব্যাটিং করছে একদম রাইট জায়গা এই উইকেটে নতুন বলে কিন্তু ব্যাটিং করাটা অপেক্ষা কিন্তু সহজ পরের পুরান বলের থেকে ইউ হ্যাজ ওপেনিং দেবে মানে ইন ইনিংস তো ওর জন্য কিন্তু কাজটা বরং অন্যদের থেকে সহজ ছিল অন্যদের কাজটা বরং ডিফিকাল্ট পরের দিকে যারা আসছে তাদের জন্য কিন্তু কাজটা অনেক কঠিন ছিল তো ও কিন্তু বিশ ওভার পাচ্ছে এবং আমার মনে হয় না কি ওকে বলেছিল যে তুমি তোমাকে মানে মানে একশো ফর্টি ওয়ান ফর্টি স্ট্রাইক রান করতে হবে ইউ হ্যাজ গিভেন মানে ফ্রিডমটা দেওয়া হয়েছিল তো এটা আসলে অনেকখানি ইন্ডিভিজুয়াল উপর ডিপেন্ড করে এবং ইন্ডিভিজুয়াল যত দ্রুত নিজে বুঝতে পারে নিজের খেলাটা তত তার জন্য ভালো আমার কাছে মনে হয় যে ওয়ান থিং হি ক্যান একটু ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করতে পারে সিঙ্গেলস নেওয়াটা কারণ দেখেন ওর আইদার হি ও বড় শট খেলে না তো ডিফেন্স করে তো ডট বল হলে হয় কি আলটিমেটলি আপনার উপর প্রেশারটা ক্রিয়েট হয় তখন বলার ভালো করলে আপনার ওইখান থেকে বের হয়ে যাওয়াটা একটু কঠিন হয় তো আই থিঙ্ক ফিউচারে যদি ওইটা এই দিকে একটু মনোযোগ দেয় তাহলে হয়তো ওর জন্য ভালো হবে কারণ ওর শটটা কিন্তু আছে শট কিন্তু খেলতে পারছে এখন কিন্তু যে শট অড শট কিন্তু বাউন্ডারি বলেন সিক্স বলেন মারতে পারে সুন্দর শটও খেলতে পারে সব শটই আছে হাতে সাথে যদি একটু ইম্প্রুভ করতে পারে সিঙ্গেলস নেওয়াটা তাহলে তো ওর ও আরও বেশি কনসিস্টেন্ট হতে পারে বিশেষ বিশেষ করে যখন এরকম উইকেটে খেলবে যেখানে সবসময় বড় শট খেলাটা আপনাকে অ্যালাউ করবে না তখন সিঙ্গেলস নেওয়াটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তো সেটা যদি ও ভবিষ্যতে একটু ইম্প্রুভ করতে পারে তাহলে আমি আমি বলছি না যে ও আর্লি নতুন প্লেয়ার অনেকদিন খেলছে বাট আপনি সবসময় আপনার খেলাটা কিন্তু ইম্প্রুভ করতে পারেন এখন কিন্তু সবাই তাই করে সবাই সবাই খেলাটা যত সময় যায় নিজের খেলাটা একটু হলেও মানে চেঞ্জ করার চেষ্টা করে কারণ এখন তো সবাই মানে টেকনোলজি এত ভালো হয়ে গেছে সবাই কিন্তু আপনি খেলার দুর্বলটা ধরে ফেলবে খুব সহজে তো আপনি কিন্তু এক স্টেপ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সবসময় করতে পারেন আই হোপ যে হি আন ডেফিনেটলি ওরা এখন তো সব ফ্যাসিলিটি থাকে সামনে আমাদের আরও অনেক খেলা আছে আরও সুযোগ পাবে এই জিনিসগুলো আসলে দ্রুত ঠিক করে নিতে হবে এক্সাক্টলি আপনি নাথান এলিসের কথা বলছিলেন এবং আরেকজন হচ্ছে থার্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড ড্যান ক্রিশ্চিয়ান এলিসের বোলিং এর স্পেশালিটি আজকের দিনে কারণ আগের দিন তার ডেবু হয়েছে হ্যাট্রিক করেছেন আজকেও কিন্তু চমৎকার বোলিং করেছেন তিনি কারণ যদি একবার নাথান এলিসের টোটাল বোলিংটা আমরা দেখি যে চার ওভার ষোলো রান দুই উইকেট মানে এভারেজ হচ্ছে চার কি কি করছিলেন স্পেশালি ডে থেকে ডেথে গিয়ে না আমার কাছে মনে হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ও যে বোলিংটা করছে ওর হিউজ ভেরিয়েশন আছে ওর দখলে এবং ও যেটা করছে কনফিডেন্টলি করছে যেটা করতে চাচ্ছে ওটাই হচ্ছে এবং যেটা এই উইকেট থেকে পেসাররা যে সাপোর্টটা পাওয়ার কথা পাওয়া উচিত ও সেটা প্রপার ইউটিলাইজ করছে সো এদিক থেকে হয়তো আমাদের ব্যাটসম্যানরা যখন ওকে ফেস করছে তখন একটু স্ট্রাগল করছে কারণ দেখেন আমাদের মোস্তাফিজ যখন বল করছেন তখন কিন্তু তার স্লোয়ার বলটা এত কম পেস হওয়ার পরও কিন্তু টাচ করতে পারছে না উইকেট কিপারের হাতে চলে যাচ্ছে বল তো সেরকম কিন্তু এলিসও একই রকম বল করেছেন আজকে আমরা দেখেছি আফিফ পর্যন্ত তার বল স্ট্রাগল করেছে সো আমার মনে হয় যে ওর দখলে অনেক ভেরিয়েশন আছে এবং স্লোয়ারের সঙ্গে পেস ভেরিয়েশন তার সঙ্গে আজকে যেটা ব্যাক ব্যাক অফ হ্যান্ড থেকে রিলিজ করেছে বলটা দারুণ ছিল একটা সাকসেসফুল হয়েছে একটা হতে পারেনি একটা চার মেরেছে আমাদের ব্যাটসম্যান আর এবং আরটা যেটা নাকাল বল সব কিছু মিলে আমার কাছে আমার মনে হয় যে এই উইকেটে ভেরিয়েশন যেমন ইম্পর্টেন্ট তার প্রপার ইউটিলাইজ সে করেছে আপনি যে ব্যাক অফ লেন্থের বোলিং এর কথা বলছিলেন জি সেটা
আমার সরি না আও আমি একটু অ্যাড করতে চাই আমরা বলে থাকি বা আমরা জানি যেটা আমাদের তাসকিনের দখলে খুব বেশি ভেরিয়েশন নেই হয়তো বাট আমি দেখেছি তিনি নাকাল বল করতে পারেন তাকে আমি বলিং করতে দেখেছি নাকাল যেটা আমরা বলি এভাবে করে ধরে এবং ব্যাক অফ হ্যান্ড থেকেও তাকে রিলিজ করতে দেখেছি সো তার এই দুইটা খুব ভালো আছে তার দখলে তার ইয়োগা আছে তিনি আমার মনে হয় একটু কাটারটা তিনি যদি একটু ইম্প্রুভ করেন তিনি হয়তো টি টোয়েন্টি ফরমেটে হয়তো আরও ভালো করতে পারেন বর্তমান অবশ্যই তিনি ভালো করছেন ক্লাস বোলার তবে আমার মনে হয় আরও বেশি ভালো হবে যদি এই টাইপের উইকেটে খেলতে হয় সেই ক্ষেত্রে সাবকন্টিনেন্টে খেলার জন্য অ্যাটলিস্ট দুইটা ভালো কালেকশন অস্ট্রেলিয়ার হয়েছে ফির <laughs> ওদের বোলিং অ্যাটাকে আসলে খুব একটা সমস্যা নেই সাব কন্টিনেন্ট ওরা আসলে যেটা বেশি সাফার করে ডেফিনেটলি ব্যাটিংয়ে ওদের এখন যেই ব্যাটসম্যান এই প্রজন্মের ব্যাটসম্যান খুব বেশি স্পিন ভালো খেলে ব্যাটসম্যান কিন্তু নেই ইভেন আমরা যখন ওরা টেস্ট খেলতে এসেছিল দু হাজার সতেরোতে সম্ভবত তখন আমরা দেখেছিলাম ডেভিড ওয়ার্নার আর স্মিথ ছাড়া খুব বেশি ক্লাস ব্যাটসম্যানের যারা স্পিন বলটা হ্যান্ডেল করতে পারে সো ওদের এই সমস্যাটা কিন্তু আছে ওদের এই নতুন প্রজন্ম যেটা মানে স্টিবাদের পরে যেই প্রজন্ম এসছে এখানে স্পিন বল খেলার মতো খুব বেশি ভালো ব্যাটসম্যান আসলে এখনও ওরা পায়নি এবং এইটার একটা রেজাল্ট আসলে ডেফিনেটলি পাওয়া যায় আশা বল আজকে বাংলাদেশ পনেরো ওভার যখন শেষ করেছে তখন স্কোর বোর্ডে রান ছিল একশো দুই তারপর সেই রানটা হলো একশো বাইশ লাস্ট পাঁচ ওভার মাত্র বিশ রান এসেছে নিঃসন্দেহে ন্যাথান এলিস এবং ড্যান ক্রিস্টিয়ান চমৎকার বোলিং করেছেন বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের যারা ব্যাটসম্যান ক্রিজে ছিলেন বা সুযোগ পেয়েছেন তাদের কি কি মিস্টেক আপনার চোখে পড়েছে না আমরা ওই সময়টা উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলাম পাঁচটা বা ছয়টা উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলাম আমাদের মেন ব্যাটসম্যানরা কিন্তু আউট হয়ে গিয়েছিলেন সৌম্য সরকার চোদ্দ দশমিক চার ওভারের সময় আউট হয়েছেন আপনার এই ধরনের উইকেটে সেট ব্যাটসম্যান যদি না খেলতে পারেন আসলে রান করাটা ডিফিকাল্ট কারণ আমরা ইউজ টু না যে জায়গায় দাঁড়িয়ে স্লোয়ার বলটাকে বা ওভার বাউন্ডারিটা মারাটা আপনি যদি সোয়ানের আউটটা খেয়াল করে দেখেন ওই ওভারে তাকে স্লোয়ার অফ কাটার লেগ কাটার তারপর একটা জোরে বল এই যে আপনার ব্যাটসম্যানের মাইন্ড গেম ওই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা হেরেছি আমি মনে করি আপনি নুরুল হাসান সোয়ানের আউটটা যদি খেয়াল করে দেখেন এর আগের দুইটা বল কিন্তু সে স্লোয়ার দিয়েছিলেন তো এটা কিন্তু জোরে বল করেছেন সেই কারণে ইনসাইডে বল হয়েছেন এই কারণে আমি বলছি যে আমাদের এই ফর্মেটটাতে আমাদের ওই পাওয়ার হিটিংটা কিন্তু অভাব যদিও নুরুল হাসান সোয়ান অসাধারণ খেলেছিলেন এবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ একমাত্র ও এবং শামিম পাটোর এই দুইজনই আমি দেখেছি যে তারা ফিনিশিংটা খুব চমৎকার করেছিলেন ডোমেস্টিক কিন্তু আমাদের ডোমেস্টিকের বলার এবং অস্ট্রেলিয়ান বলার আকাশ পাতাল ডিফারেন্স কারণ নুরুল হাসান সোয়ান এই পাঁচ ইনিংসের দুইটা আউট আপনাকে আমি বলছি যে একটা ম্যাচে প্রথম ম্যাচে যে অফ স্টাম্পের বাইরে যে তারপর আউট হয়েছিলেন টায়ের বলে সেই সিস্টেমে যখন ডোমেস্টিকে খেলে আমাদের বলাররা কিন্তু তখন উইকেটে বা গায়ের উপরে বল করে সেই বলটা সে ফ্রি হিট খেলতে পারেন কিন্তু এই জায়গায় ইন্ট অস্ট্রেলিয়ান বলাররা কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বলার ছিলেন ও যত মুভ করেছে তাদের বলার কিন্তু তত বাইরে বল করেছেন ওয়াইড বল করেছেন তো এই জায়গাটায় আমাদের পাওয়ার হিটিংটা শিখতে হবে যদি আমরা ওভার বাউন্ডারি না নিই এই জায়গায় যদি আমরা সিঙ্গেলস ডাবলসের চিন্তা করতাম আমরা আপনি যদি দেখেন যে আফিফ বলেন মোসাদ্দেক বলেন সবাই কিন্তু বড় শট খেলতে চেয়েছেন স্লোয়ার বলগুলাতে সেই বলগুলাতে যদি তারা সিঙ্গেলসের চিন্তা করতো তাহলে হয়তো বা তিরিশ বলে আমরা তিরিশ রান বা পঁয়ত্রিশ রান করতে পারতাম প্রত্যেক ওভারই কিন্তু অ্যালিস বলেন যারাই বল করেছেন ওদের আমরা বড় শট খেলতে গিয়েছি এবং ওই বলগুলো আমরা মিস করেছি এই জায়গাটাই আসলে একটু ইন্টেলিজেন্ট ব্যাটিং যদি আমরা না আমরা বড় শট করব না আমরা বল টু বল খেলবো ওয়ান ওয়ান তাহলে হয়তো বা আমাদের বাইশের জায়গায় তিরিশ রান হতে পারতো একটা বিষয় বলবেন সেটা হচ্ছে যে যেই সময় আসলে মোসাদ্দেক ব্যাটিং এ নামলেন ওই সময় মনে হচ্ছিল যে সাইফুদ্দিন উড বি অপশন বাট হয়তো বা মাথায় আছে যে ক্রিজে আরেকজন লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান আফিফ হোসেন ধ্রুব আছেন বাট 
আমরা কি এই এইটা থেকে কখনো বের হতে পারি না মানে যে রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড না আমার মানে রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ডের মোট হয়তো টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করেছে যেহেতু উইকেট অত ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি না সেখানে দা একজন ব্যাটসম্যান তো সাকসেস বেশি পেতে পারেন আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা হয়তো সেটাই ভেবেছিলেন নাইলো শিওর যে দু ওভার আগে তো সাইফুদ্দিনকে আপনারা পাঠাতেন এই উইকেটটা কিন্তু ঠিক ওরকম উইকেট না একটু ডিফারেন্ট উইকেট সেইখানে হয়তো টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করেছেন যারা সোজা ব্যাটে মারতে পারে তাদেরই সাকসেস পাওয়ার চান্সটা বেশি এই জন্য হয়তো সৈকতকে ট্রাই করেছেন না হলে তো ওই সময় সাইফুদ্দিনের আমার মনে হয় না তখন ঠিক রেট লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশনটা অতটা মাথায় ছিল শেষের দিকে ওয়ার তো তখন আসলে বা এটা অসুবিধা অতটা ম্যাটার করে না
ইগল সুপার অ্যারোসল প্রেজেন্টস হকাইতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ চার এক ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ হারিয়েছে সেই সিরিজের শেষ ম্যাচ নিয়ে এবং একই সঙ্গে এই সিরিজ নিয়ে কথা বলছে আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ দলের দুই সাবেক ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফুল হাবিবুল বাসা সুমন একই সঙ্গে আছেন উইমেন্স টিমের পেস বোলিং অলরাউন্ডার জাহানারা আলম একশো বাইশ রান এই রান যখন চেইস করছে আগের দিনে আমরা ড্যান ক্রিস্টিয়ানের অ্যাগ্রেশন দেখেছি বাট ম্যাচটা যে এত শর্ট হয়ে যাবে সেটা কি ভেবেছিলেন কিনা কখনো শর্ট হয়ে যাবে এত ভাবিনি তবে ইনশাল্লাহ জিতবো এটা কনফিডেন্ট ছিল স্টার্টিংটা ভালো করেছে মেহেদির ওভারটা যাওয়ার পরে যখন নাসুম এসে একটা ব্রেক থ্রু করলো এবং ড্যান ক্রিস্টিয়ানকেই নিয়ে নিল ড্যান ক্রিস্টিয়ান ওপেনিংয়ে এসে যখন ফার্স্ট বলেই চলে গেল নাসুমের তখন একটা কনফিডেন্ট ছিল যে যে গত ম্যাচে রান করেছে সে কিন্তু চলে গিয়েছে সো কনফিডেন্টটা ওইখান থেকে আমার গ্রো আপ করে যে আজকে ভালো কিছু হতে চলেছে যেহেতু আর্লি ব্রেক থ্রু হয়ে গিয়েছে অলরেডি সেকেন্ড ওভারে এবং সেকেন্ড উইকেট হচ্ছে আশরাফুল মিচাল মার্শ এই সিরিজের সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান তাকেও কিন্তু সাজ ঘরে ফিরিয়েছেন নাসুম আহমেদ অবশ্যই আসলে প্রথম তিনটা ম্যাচে সে রান করেছিল ফর্টি প্লাস একটাতে ফিফটি করেছিলেন পরের দুইটা ম্যাচে বড় রান করতে পারেনি রান করেছেন কিন্তু পজিটিভ একটা দিক যেটা ছিল যে সে কিন্তু বল টু বল খেলেছেন এবং দুই একটা ম্যাচ কিন্তু তার সুযোগ ছিল ওর যে এক্সপিরিয়েন্স ম্যাচগুলো বের করার কিন্তু সেই জায়গাটা সে মিস করেছেন আমাদের বলাররা অসাধারণ বল করেছে এই পুরো টুর্নামেন্টেই পুরো সিরিজেই আর নাসুম আমি বলবো যে এভরি গেমেই কিন্তু সে চমৎকার বল করেছেন তো আর্লি দুইটা ব্রেক থ্রু তো ডেফিনেটলি খুব ক্লোজ একটা কল ছিল এবং আম্পায়ার্স কল ইম্প্যাক্টিং লাইন প্লাম আউট প্লাম হিটিং মিডল একবারে প্লাম আউট ছিলেন ছিল না সেই জন্যই কিন্তু ক্রিস্টিয়ানোকে নামানো হয়েছিল যে তুমি যে শর্ট রান এই রানের মধ্যে যদি তুমি একটা স্টার্ট দিতে পারো যে স্টার্টটা তাদের একটু বেনিফিট হয়েছে আমি মনে করি না যে ওই পাঁচটা ছয় খাওয়ার জন্য আমরা হেরেছি আমার কাছে মনে হয় যে ওই জায়গায় যদি মাহমুদুল্লাহ আর একটু বেটার ক্যাপ্টেন্সি করত যখন সিক্সটি ফোর ফোর সিক্স ছিল ওই জায়গায় যদি আমরা অল আউটের চিন্তা করতাম মুস্তাফিজের দুই ওভার শরীফুলের তিন ওভার ছিল ওই ম্যাচটা আমরা ইজিলি ম্যাচ জিততে পারতাম অ্যাটলিস্ট বিশ পঁচিশ রানে আজকে দেখেন সিক্সটি টু রানে কিন্তু ওরা অল আউট হয়েছেন এই উইকেটে আসলে এই ধরনের আর কি আমরা দেখেন একশো একত্রিশে তেইশ রানে জিতেছি একশো সাতাইশ আর কি আমার কাছে মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ার ওই একটা দুইটা ব্যাটসম্যান ছাড়া কিন্তু বাকিরা তাদের ধারণাই নেই যে আসলে অফ স্পিন কিভাবে খেলতে হবে বা একটা লেফট টার্ম স্পিন কিভাবে খেলতে হবে বাংলাদেশের উইকেটে বা মিরপুরের উইকেটে হ্যাঁ আজকে আমাদের উইকেট আসলে ডিফিকাল্ট যে ওরা কিন্তু স্পিনের জন্য খেলছেন আপনি যদি প্রত্যেক ওরা হয়তো বা ভাববে যে উইকেট ডিফিকাল্ট ছিল কিন্তু আমি অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু আমরা এখানে খেলে অভ্যস্ত একটাও কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে আন ইভেন্ট বাউন্স ছিল এক্সট্রা একটা স্পিন হয়েছে সোজা সোজা বল ওরা কিন্তু ভেবেছে স্পিন হবে সোজা বল আউট হয়েছেন তো আমাদের বলারদের ক্রেডিট দেবো ডেফিনেটলি আর অস্ট্রেলিয়ার আসলে যখন <laughs> 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 বড় রান করবেন আগের ম্যাচ যদি রান করেনি তো আজকে স্টার্টটা ভালো দেখে মনে হচ্ছিল ম্যাথে রিজালি যেমন ব্যাটিং করে তেমনই ব্যাটিং করবেন হয়তো আমাদের একটু চাপে ফেলবেন কারণ ও রান করলে ডেফিনেটলি আমরা চাপে পড়তাম তাহলে আসল মেনে গুড পয়েন্ট যে আমি সবাই ওরা অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু অনেকে বলছে উইকেটের কথা বলছে বলবে আমি শিওর যে ওরা যে বলবে এরকম উইকেট আসলে খেলার ডিফিকাল্ট আমরাও বলি বাট হ্যাঁ এই উইকেটে কিন্তু আমি ডিমেরিট পয়েন্ট দিতে পারবেন না এর ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ার কিন্তু মতো কিন্তু উইকেট নেই এখানে কিন্তু কোনো আনইভেন বাউন্স ছিল না বল গড়িয়েও যায়নি বল আচমকা লাফও দেয়নি উইকেটে স্লো ছিল একটু এবং র্যাঙ্ক টেনার ছিল না কিন্তু এমন না যে বিশাল বিশাল টার্ন করেছে তেমনও কিন্তু করেনি সেটা জাস্ট স্লো উইকেট ছিল এবং আমার মনে হয় আমাদের বোলার এই কন্ডিশনটা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়ানরা সুযোগ মানে সুযোগ প্রথম দিকে একটু স্ট্রাগল করেছে তারপরে তারা উইকেট বুঝতে পেরেছেন তারা ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করেছিলেন 
বাট আমার মনে তারা গুড এনাফ ছিলেন না আমাদের বোলারে যেভাবে যেভাবে বল করেছেন সেখানে আসলে তারা অত গুড এনাফ ছিলেন না আর আমার মনে হয় আমাদের বোলার প্রতি ম্যাচে ইম্প্রুভ করেছেন সে নাসিম আহমেদের যদি আপনি শুরু থেকে দেখেন হ্যাঁ শুরু থেকে চার উইকেট পেয়েছিল বাট আমার মনে হয় যে শেষ ম্যাচ শেষে ও সবচেয়ে বেশি ভালো বলিং করেছে কিন্তু প্রতি ম্যাচে একটু একটু ইম্প্রুভ করেছে প্রথমে চার উইকেট পেয়েছে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে ইয়াজ লাইক লেনটা একটু অত ভালো ছিল না উইকেট পেয়ে গেছেন অন্য দিকে ভালো বলার ছিল বাট প্রতি ম্যাচে কিন্তু ও ইম্প্রুভ করেছে সো আমাদের বোলারদের যদি যদি দেখেন আপনি সবাই কিন্তু প্রতি ম্যাচে একটু একটু করে ইম্প্রুভ করেছে সো আমার মনে হয় এটা অনেক বড় কারণ ছিল ওদের ব্যাটসম্যানদের বড় রান করতে না দেওয়া রাইট একজন মানুষের একটা গড গিফটেড বিষয় আছে সেই জিনিসটা তো সব সময় থেকেই যায় অন্যভাবে দেখে অন্যভাবে হৃদয় লালন করে সো হ্যাঁ বলতেই পারে তারা তাদের প্রাণের সাকিব আল হাসানকে নিয়ে অনেক কিছুই মন্তব্য করতে পারে তবে আমি মনে করি সাকিব ইস সাকিব সাকিব ভাইয়া লাস্ট ম্যাচে কি করেছেন না করেছেন আমার আমি এটা আর উল্লেখ করতে চাই না ইট ওয়াজ এ পার্ট অফ গেম ইট ওয়াজ নট হিজ ডে বাট টুডে তিনি যা দেখিয়েছেন তিনি কিন্তু প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টি টোয়েন্টিতে ফার্স্ট হান্ড্রেড উইকেট টেকার এবং তার সঙ্গে আজকে তিনি যেভাবে ফার্স্ট থেকে ফ্রম দি বিগিনিং যেভাবে বল হাতে জ্বলে উঠেছিলেন আমার মনে হয় দেখেন একটা মজার বিষয় হচ্ছে গত ম্যাচে সাকিব ভাই যেভাবে আউট হয়েছিলেন বলটা টার্ন করে নাই স্ট্রেট এসেছিল আজকে কিন্তু সেম বলে সরি উনি যে বলটা করেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো যেভাবে হিট করেছিল সেম বলে কিন্তু আজকে উনি ম্যাক্সিমাম উইকেট পেয়েছেন টার্ন হয়নি খুব বেশি স্ট্রেট গিয়েছে সো এইটাই হচ্ছে উইকেট ক্রিকেট এটাই হচ্ছে গেম সো এটা একটা সিচুয়েশন সিচুয়েশন রাইট লাস্ট ম্যাচে সে সেকেন্ড ওভারে বল করতে এসেছে এই ম্যাচে কিন্তু পাওয়ার প্লের পরে বল করতে এসেছে তো দুই সিচুয়েশন দুই ধরনের অবশ্যই আমি আজকে যে সাকিব যে পারফরমেন্সটা করেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে প্রত্যেকটা ম্যাচই আমাদের স্পিনাররা চাইলে এই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং এ এই চার আর কি চার ওভারে নয় রান আট রান দশ রান দেওয়ার মতন ক্যাপেবল কারণ ওরা এত গুড অ্যানাফ না যে আপনি ভালো বলে সিঙ্গেল নেওয়া বড় শট খেলতে চায় পাওয়ার প্লেতে যেহেতু আমরা একশো চার রান করেছিলাম ওই সময় প্রথম ওভারে নয় রান হয়ে গিয়েছিল সেই কারণে সাকিব হয়তো বা নিজের থেকে এসেছেন যে যে উইকেটটা নিতে হবে একটা মেরে দিয়েছেন পরেরটা কিন্তু আজকে কিন্তু সিচুয়েশন একটু ডিফারেন্ট ছিল পাওয়ার প্লের পরে এসেছেন এবং আজকে তার নাইনটি সেভেন পারসেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে বল একদম অ্যাকুরেসি পারফেক্ট ছিলেন উইকেট টু উইকেট একটা হয়তো স্পিন হয়েছে একটা সোজা গেছেন তো দে ফোর ফোর ম্যাচে আমি মনে করি চার নম্বর ম্যাচটাতে ওই ওভারটা বাদ দিলে কিন্তু আপনি ওভারঅল যদি দেখেন সে কিন্তু তিন ওভারে বিশ রান দিয়েছিল এক ওভারে তিরিশ দেওয়ার পরে রাইট এবং সেই কারণে সাকিব সাকিব সাকিবকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করে কারণ সময় ভাই আসলে ওয়ার্ল্ড কাপে আমি বলি যে ওয়ার্ল্ড কাপে দুই হাজার উনিশ ওয়ার্ল্ড কাপে যে পারফরমেন্স করেছে কোনো ক্রিকেটার কিন্তু এখন পর্যন্ত ইতিহাসে এই ধরনের পারফরমেন্স করে নাই যে ছয়শো রান এবং দশ উইকেট তো সবাই কিন্তু ওই ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্সটা যখনই খেলবে তারা ওইটাই আশা করেন তো যেহেতু এক বছর ব্রেক ছিলেন ওই ব্রেকের পরে এসে কিন্তু এই ফর্মেটটা টি টোয়েন্টি খেলাটা কিন্তু অন্য অন্য ফর্মেট থেকে একটু কঠিন যদি আপনি একটু গ্যাপ গ্যাপ হয় কারণ এই জায়গায় আপনি কখনোই বল ডট করতে পারবেন না আপনাকে স্ট্রাইক রেট নিয়ে চিন্তা করতে হবে আবার এইখানে আপনাকে অ্যাটাকিং বল করতে হবে তো এই খেলাটা অনেক কঠিন অন্য ফরমেটগুলো বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে আপনি চাইলেই একটা হান্ড্রেড কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড বলে করলে কেউ কিছু বলবে না যে ওয়েল প্লেড কিন্তু এইখানে কিন্তু আপনাকে টি টোয়েন্টিতে আপনি যদি একশো স্ট্রাইক রেটে খেলেন ভালো উইকেটে তখন কিন্তু বলবে না যে এটা ওয়েল প্লেড এই কারণে এই খেলাটা একটু কঠিন আর আসার পরেই তার সবগুলো খেলা হয়েছে আসলে এই ফরম্যাটটা টি টোয়েন্টিতে সেই কারণেই আসলে আমরা যেই সাকিবকে দুই হাজার উনিশ ওয়ার্ল্ড কাপে দেখেছি সেইখানে এখনও যায়নি আমি মনে করি যে এখনও এখন পর্যন্ত আসার পরে নাইনটি সিক্স একটা ইনিংস খেলেছিলেন জিম্বাউতে ওই ইনিংসটা খুব চমৎকার ছিল কিন্তু শুরুতে কিন্তু সে টাইম নিয়েছেন শেষের দিকে ফিফটি হওয়ার পরে কিন্তু তার শর্টসগুলো আমরা দেখেছি এই সিরিজে দুইটা ম্যাচে আমি বলবো যে কমফোর্টেবল ছিল সতেরো বলে ছাব্বিশ কিন্তু বাকি উইকেটটা আসলে পারমিট করছে না তাকে তার ওই দুই হাজার এই উইকেট আসলে ব্যাটসম্যানকে জাজ করা একটু ডিফিকাল্ট সাকিব আল কিন্তু আজকে রেকর্ড হয়েছে তিনি হচ্ছেন একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ফিফটিন হান্ড্রেড প্লাস রান এবং হান্ড্রেড প্লাস উইকেট 
102টা উইকেট পেয়েছেন একমাত্র ক্রিকেটার কিন্তু সাকিব শেঠি আমরা একটু যদি দেখি সাকিব আল হাসানের রেকর্ডগুলি বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান 84টি ম্যাচ খেলেছেন 102 উইকেট এরপর ফিজ আছেন 48 ম্যাচে 68 রাজ 34 ম্যাচে 44 উইকেট আলামিন হোসেন 31 ম্যাচে 43 টি উইকেট পেয়েছেন মাশরাফ হিবির মর্তুজা 54 ম্যাচে 42 টি উইকেট পেয়েছেন এর চেয়েও ইম্পর্টেন্ট পরের কার্ড শোন ভাই আফটার লেজেন্ড আমরা একটু দেখি লাসিত মালিঙ্গার পর কিন্তু সাকিব আল হাসানের নাম টি20 ক্রিকেটে মোস্ট উইকেট 107 102 খুব বেশি দূরে নন তিনি কিন্তু তাকে টপকে যাবেন কারণ এরপর যারা আছেন টিম সাউদি Rashid Khan ei dui jon chhara baki ra kintu motamoti format e nei in fact international circuit e nei economy economy see like 6.8 very good usually apnar kono bola jodi career e satra niche dai t20 cricket e i think he did a great job jara bhalo bole den Rashid Khan bolen Sakib Allah Hussain ora ektu different ejon strike rate kintu economy ta Sakib kine criticize kore kara shonbe আসলে হয় কি আপনার সামটাইমস আমরা ভুলে যাই যে প্রতিপক্ষ খেলতে আসে ওদের কিছু ভালো খেলার থাকে এবং আপনি মাঝে মাঝে আপনাকে রান দিতে হবে এটা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই ঠিক তুলনা করব না বাট মুস্তাফিজের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন মাঝে মাঝে হয় সবাই কিন্তু ভাবেন মুস্তাফিজ যখনই বল করবেন তখনই পাঁচ উইকেট নেবেন ওর কাটার বলে কেউ খেলতে পারবে না ব্যাটসম্যান সবসময় এক দুই তিন রান করে দেবেন এটা আসলে তো হয় না মানে অনেক দলে কিন্তু অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটার থাকেন এবং সব খেলারই কিন্তু একটা খারাপ দিন তার যায় যেতে এটা হবে সে দিন শেষে সবাই তো হিউম্যান বিং না হিউম্যান এরা বলে একটা কথা আছে তো মা প্লেয়াররা ভুল করেনি সব গ্রেট প্লেয়ার করেছেন ব্যাটসম্যানরা কিন্তু শূন্য অনেকবার আউট ব্র্যান্ডলারও কিন্তু অনেকবার শূন্য না আউট হয়েছেন সাচিন আউট হয়েছেন আর যারা সমালোচনা করেন তা আসলে কেন করেন আমি যাই না বাট আপনাদের সাকিবের ক্যারিয়ারের দিকে তাকান তাহলে আসলে আপনাকে মানতেই হবে যে অসাধারণ একটা ক্যারিয়ার পার করছে ও একটা নিজেকে অন্য একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং আমি মনে হয় যখন শেষ করবে ও ক্রিকেটটা অনেক মানে গ্রেটদের তালিকায় হয়তো থাকবে একটা সময় এক্স্যাক্টলি আমি আমি জাস্ট এই একটা সুযোগে একটু দর্শকদের একটা ছোট্ট মেসেজ দিতে চাই গ্লোবালি যেটা স্পেশালি পাশের দেশ যখন ইন্ডিয়াতে আপনি দেখবেন ওরা কিন্তু স্টারকে প্রোটেক্ট করে আপনি যদি সচিন টেন্ডুলকার দেখেন আপনি যদি বিরাট কোহলি দেখেন মহেন্দ্র সিং ধোনি দেখেন যে কোনো কঠিন সময় ফ্যান্সরা কিন্তু সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করে ব্যাড ডে গুড ডে এটা আসবেই বাট ক্রিকেটার যিনি আসলে লেজেন্ড আপনাকে দিনের পর দিন আনন্দের উপলক্ষে এনে দিয়েছেন একটা দুইটা ম্যাচে খারাপ করলে একটু ইমোশনের লাগাম যেটা একটু টেনে ধরা উচিত আদারওয়াইজ এটা কিন্তু ওই প্লেয়ারের উপর নেতিবাচক একটা প্রভাব পড়ে কারণ এত কিছু দেওয়ার পর যখন আপনি হতাশ হবেন তখন ডেফিনেটলি তার উপর কিছুটা হলেও অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তার মধ্যে অবশ্যই একটা প্রভাব পড়ে এটা এটা সবার মাথায় রাখা উচিত আমি মাথায় রাখি আমি ক্রিটিসিজম করি কিন্তু মনে মনে করি এটা এক্সপ্রেস করি না কারণ এক্সপেক্ট করি এবং জানি যে হিল কাম ব্যাক হিজ কিং এবং যে কোনো সময় তিনি কাম ব্যাক করবেন সে অ্যাবিলিটি তার আছে আরেকজন অসাধারণ কাম ব্যাক করেছেন আজকে সাইফুদ্দিন একটা ম্যাচই সুযোগ পেয়েছেন অসাধারণ বোলিং করেছেন সাইফুদ্দিনের বোলিং ভ্যারিয়েশন কী কী দেখলেন আজকে নিঃসন্দেহে উনি যে চারটি ম্যাচ মাঠের বাইরে থেকে অবজার্ভ করেছেন এবং তার খুব চিরো চেনা কিন্তু মিরপুরের উইকেট তিনি রিসেন্টলি কিন্তু ডোমেস্টিক সবগুলো ম্যাচ খেলেছিলেন সো এবং আমি দেখেছি তিনি ডেট ওভারে কিন্তু খুব ভালো বোলিং করে এবং সে সেটা করে দেখেছেন আমার ওনার কাটারটা খুব নজর কেড়েছে তিনি যে এত সুন্দর কাটার করতে পারেন আমি জানতাম যে উনি খুব দারুণ ইয়োকা করতে পারেন সো আজকে কাটার তার তার খুব ভালো ছিল তার সঙ্গে আমি তার নাকলও দেখলাম দারুণ নাকল বল করেছেন তার এক তিনটা উইকেটের মধ্যে একটা ছিল অফ কাটার দুইটা ছিল নাকল এবং নাকালের আরেকটা স্পেশালিটি আমি যেটা দেখলাম তিনি বাম হাতে বল নিয়ে দৌড়েছেন জাস্ট গ্যাদারের আগ মুহূর্তে তিনি বলটা নিয়ে তিনি বলটা রিলিজের পরে রিলিজের আগে হয়তো কখনো গ্রিপটা চেঞ্জ করে ফেলেছেন এইটা আমি আগে কখনো দেখিনি সো এটা আমার জন্য নিউ আই উইল ট্রাই আমার প্র্যাকটিসে নেক্সট টাইম সো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে তিনি কিন্তু দারুণ পেস ভেরিয়েশন করেছেন হঠাৎ করে চার ম্যাচ পরে এসে উইকেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করে সিচুয়েশনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে দারুণ বল যে তিনি করেছেন এটা আমার আমার খুব ভালো লেগেছে হ্যাঁ আমরা বলছিলাম যে জিম্বাবো সিরিজে সাইফুদ্দিন খুব ভালো বোলিং করতে পারেনি যে কারণে হয়তো বা শুরু থেকে সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং এমন একজনের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন তিনি আবার থ্রু আউট দ্য সিরিজ অসাধারণ বোলিং করেছেন একটা মধুর সমস্যা বোধহয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখন পরে গেছে স্পেশালি এই ধরনের কন্ডিশনে যে কাকে রেখে কাকে আসলে খেলানো হবে না প্রথম ম্যাচ যখন হলো আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম যে থ্রি সিম বলার যদি খেলতো তাহলে কিন্তু সাইফুদ্দিনকেই বিবেচনা আনতো আমার আমি শিওর কারণ এই উইকেটে সাইফুদ্দিন খুবই এক্সপিরিয়েন্স যেটা জাহানারা বললেন যে আবনির হয়ে স
জিম্বাবুয়ে তো অতটা ভালো হয়নি যদিও আপনার ওই জায়গার উইকেটটা ভালো ছিল যেভাবে আমরা আশা করেছিলাম সেইভাবে ভালো হয়নি তো অবশ্যই আমাদের পেস ইউনিটটা কিন্তু খুব চমৎকার আপনার শরীফুল আছে তাসকিন চমৎকার ফর্মে ফিরেছেন বিশেষ করে আমি বলবো টেস্ট এবং ওয়ান ডে এই দুইটা ফর্মেটে রুবেল আছেন টিমের সাথে তো আমাদের পেস ইউনিটটা কিন্তু দুই হাজার পনেরো ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে যে আমাদের একটা পেস ইউনিট ছিল মাশরাফি মুস্তাফিজ রুবেল আলামিন সেই ধরনের একটা পেস ইউনিট কিন্তু এখন আবার দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকুরেসির দিক দিয়ে এবং চেঞ্জ অফ পেস চমৎকার হচ্ছে তো এটা আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেজে যে ভালো হবে যার কারণ যেই টিমে আপনার তিন চারজন ফাস্ট বোলার থাকবে কোয়ালিটি ফাস্ট বোলার অ্যাকুরেসির দিক দিয়ে এবং পেসও ওয়ান থার্টি ফাইভ প্লাস হবে তখন কিন্তু অপোনেন্টের সাথে চ্যালেঞ্জ জানানোটা সহজ হয়ে যায় যেহেতু আমাদের স্পিন অ্যাটাকটাও ভালো আমরা স্পিনও ভালো করছি এই সিরিজে যদি দেখেন আমরা কিন্তু এমন না যে সবাই যেটা বলবে আমি দেখছি যে স্পিনারের থেকে পেস বোলার শরীফ যে চারটা ম্যাচ খেলেছেন এভরি গেমে দুইটা করে এবং লাস্ট খেলা একটা উইকেট তো সাতটা উইকেট পেয়েছেন চার খেলা মুস্তাফিজ প্রায় ছয় সাতটা উইকেট পেয়েছেন আজকে সাইফুদ্দিন তিনটা তো সবাই কিন্তু ভাগ করে উইকেট নিয়েছেন এমন না যে এটা শুধু স্পিন উইকেট ছিল এখানে কিন্তু স্পোর্টিং উইকেটও ছিল আর কি পেস বোলারদের জন্য হেল্প ছিল উইকেটে ডেফিনেটলি এবং বাষট্টি রানে অল আউট এটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট হিস্ট্রিতে লোয়েস্ট টোটাল টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে দু হাজার পাঁচ সালে যখন তারা জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের সেকেন্ড টি টোয়েন্টি সেখানে সেভেন্টি নাইন রানে অল আউট হয়েছিল আমরা একটু দেখি যে ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে সবচেয়ে কম রান অস্ট্রেলিয়ার কী কী ছিল সিক্সটি টু একটা মজার বিষয় যে আমরা টি টোয়েন্টি খেলছি দুই হাজার ছয়ে থেকে তো এখন ষোলো বছর পরে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আসলেন আর ষোলো বছর পরে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া লোয়েস্ট স্কোরিং করলেন শুনতে ভালো লাগে এই অস্ট্রেলিয়ার মানে এই ফর্মেটা পার্টিকুলারলি নিশ্চয়ই খুব বেশি দূর যাবেও না বোধ হয় ওয়ার্ল্ড কাপ প্রিপারেশন দেখে যা মনে হচ্ছে আমি আসলে খুব একটা চিন্তিত নই ওরা কত দূর যাবে কি যাবে না বাট আপনি উদ্যোগ হ্যাভ সাম গুড প্লেয়ার আপনি যদি বিগ ব্যাশের খেলা দেখেন আমি শিওর যে আপনি বিগ ব্যাশের খেলা দেখেন সেখানে কিছু দুর্দান্ত কিছু খেলোয়াড় আমরা দেখি কিন্তু এই যে এই অনেকেই সুযোগ ড্যান ক্রিস্টিয়ান এবং এরা কিন্তু বিগ ব্যাশে খুব ভালো টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে খুব ভালো খেলে থাকেন এবং অনেক বড় বড় মাঠে খেলা অনেক বড় বড় মানে এইটি প্লাস মানে ওভার বাউন্ডারি মাঠতে দেখি আমরা আমরা দেখতে পারবো কিনা যাই না যদি ব্যাটিং ক্লিক করে তিনটে রেকর্ডই অস্ট্রেলিয়া এটাও নিশ্চয়ই সবসময় দেখাবে যে কোনো ম্যাচের আগে হিউজ ইন্সপিরেশন ফর বাংলাদেশ একটু দেখি যে এই সিরিজে হায়েস্ট রান গ্রেটার এবং হায়েস্ট উইকেট টেকার কারা তালিকার সবার উপরে ডেফিনেটলি মিচেল মার্শ আছেন ব্যাটিংয়ে যদি চিন্তা করি যদিও লাস্ট দুটো ম্যাচে তিনি কিন্তু ভালো করতে পারেননি বোলিংয়ে আমরা দেখছি জশ হেইজেলুড এবং নাসুম আহমেদ সমান আটটি করে উইকেট শেয়ার করেছেন ফিজ শরিফুল সাকিব সাতটি করে উইকেট এবং ন্যাথান এলিস মাত্র দুটো ম্যাচ পাঁচ উইকেট যেটা আশরাফুল মেনশন করছিলেন যে সবাই কিন্তু উইকেট পেয়েছেন পেস বোলিং এবং স্পিনাররা মিচেল মার্শ একশো ছাপ্পান্ন সাকিব একশো চোদ্দ আফিফ একশো নয় রিয়াদ একানব্বই নাইম একানব্বই মেহেদি হাসান বুঝাই যাচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে যে আমরা ফোর ওয়ানে জিতেছি কিন্তু টপ ব্যাটসম্যান কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার টপ বোলারে কিন্তু 
সো দের মানে এতে বোঝা যায় ওটা যে খুব খারাপ সাইড তা নয় ওরা কিন্তু খারাপ ক্রিকেটও খেলেনি আমরা হয়তো খুব বেশি ভালো খেলেছি এবং একটা টিম হিসেবে টিম হিসেবে খেলেছিলাম টিম ওয়ার্কটা আমাদের খুব ভালো ছিল রাইট সুমন ভাই জাহানার এবং আশরাফুল আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি দর্শক আপনারা দেখছেন ইগল সুপার অ্যারোসল প্রেজেন্টস হকাই এর পরের পার্ট আপনাদের আপনাদের বিভিন্ন মতামত এবং পরামর্শ সেগুলো আমরা এই আয়োজনে তুলে ধরব
ইকল সুপার অ্যারোসল প্রেজেন্টস হকাই দেখছেন যে সিরিজে বাংলাদেশ চার এক ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে নাকাল করলো সেই ম্যাচ নিয়ে আমরা সেই সিরিজটা ইনফ্যাক্ট কথা বলছি সিরিজ জয়ের পর নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ দল অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসছে ফারভিজ মাহরুব বাংলাদেশের এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার এই সিরিজে কমেন্ট্রির ভূমিকায় ছিলেন এই শ্রীলঙ্কান বাংলাদেশ দলকে কংগ্রাচুলেট করেছেন তিনি এবং এই রকম হোম কন্ডিশনের যে অ্যাডভান্টেজ আসলে বাংলাদেশ নিয়েছে সেটাই তার দৃষ্টিতে অন্যরকম কিছু ডেফিনেটলি হোম কন্ডিশনে তো এইরকম অ্যাডভান্টেজই নেওয়া উচিত সোহন ভাই ডেফিনেটলি সবাই নেয় শুধু বাংলাদেশ নয় সবই নেয় আপনি যদি ইংল্যান্ড এবং ইন্ডিয়া লাস্ট টেস্ট সিরিজে দেখেন উইকেট আগর আরও বেশি নিয়েছিল তাও মনে হয় যে ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল অনেকে বলতে পারেন যে ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতির জন্য আমরা ডিফারেন্ট উইকেটে খেলতে পারতাম কিনা বাট আমার কাছে মনে হয় উইনিং ইজ এ ভেরি গুড হ্যাবিট আমার মনে আছে দু হাজার সাত ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে আমরা অনেক ম্যাচ জিতেছিলাম তখন অনেকে বলেছিলাম আমরা কেনিয়ার সাথে খেলে জিতছি আয়ারল্যান্ডের সাথে কিছু ছোট দলের সাথে খেলেছিলাম বাট ওই জয়গুলো কিন্তু আমাদের দু হাজার সাত ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক 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 সাহায্য করেছিল ওয়ের মানে আমরা জিততে শিখেছিলাম কনফিডেন্স বেড়েছিল তো আপনার জয় কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট উইনিং ইজ এ ভেরি গুড হ্যাবিট এবং আপনি আপনার কন্ডিশনে সেটাটা ইউজ করতে চাইবেন তো আমার মনে হয় যে আমরা জিতেছি এটা আমাদের ডেফিনেটলি অনেক অনেক সাহায্য করবে আমাদের ক্রিকেটের জন্য আমাদের টিমের জন্য মেন্টাল অনেক এটা দরকার আছে আপনার সবসময় দুই হাজার সাতে হয়তো সুমন ভাই ক্যাপ্টেন ছিল আমরা ইন্ডিয়ার সাথে খেলার আগে আমাদের প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের মধ্যে এতটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমরা ইন্ডিয়াকে হারাবই তো এবং ঠিকই হারিয়েছিলাম তো অবশ্যই আমি মনে করি যে উইনিং একটা হ্যাবিট এবং অস্ট্রেলিয়ার মতন টিমকে যেইভাবে হোক আমি তো আমার চোখে মনে হয় যে আমরা উইকেট এতটা খারাপ ছিল না আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি আরেকটু বেটার খেলতো তাহলে কিন্তু সব কিছু ঠিক হয়ে যেত আমরা এভরিডে পনেরো বিশটা রান বেশি করলে কিন্তু উইকেট হান্ড্রেড ফর্টি প্লাস হলে কিন্তু পারফেক্ট ছিল সেই জায়গাটা মিসিং হয়েছে কিন্তু উইনিং ডেফিনেটলি হ্যাবিট একটা আরও কিছু টুইট আমরা একটু দেখি যারা বাংলাদেশকে ড্যানিয়াল আলেকজান্ডার বাংলাদেশ দলকে কংগ্রেচুলেট করেছেন এর পাশাপাশি অন্যান্য যে টুইটগুলো আছে আমরা একটু একের পর একের দেখতে চাই জিগার মেহতা অস্ট্রেলিয়া সিক্সটি টু রান অল আউট হয়েছেন এবং লোয়েস্ট টি টোয়েন্টিতে টোটাল তাদের মিলিন্দা ফারেল ওয়েল দ্যাট ওয়াজ সামথিং ডেফিনেটলি ওটা অস্ট্রেলিয়ার বোঝা উচিত রাহুল পুরি অস্ট্রেলিয়া ফিনিশ দেয়ার বাংলাদেশ ট্যুর লুজিং দ্য টি টোয়েন্টি সিরিজ ফোর ওয়ান এবং বিং বোল্ড বাই সিক্সটি টু এবং এই এইগুলোই কিন্তু আসলে ইন্সপিরেশনের পার্ট এটা তো অবশ্যই রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আপনার খেলা হয়তো অস্ট্রেলিয়া নাও দেখাতে পারে বাট সব জায়গায় কিন্তু নিউজগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ সিরিজে হারিয়েছে সো এইটা থেকে এটা কিন্তু অনেক বড় ইন্সপিরেশনগুলো তো তারা দেখে নিতে পারবে এবং হ্যাঁ নেক্সটটা তো দেখতেই পারবে এই ইউটিউবের মাধ্যমে অনলাইনে এবং পরবর্তীতে আমাদের যে নিউজিল্যান্ড সিরিজ আছে সেখানে কিন্তু এই উইনিং হ্যাবিটটা কিন্তু অনেক বড় ইন্সপিরেশন কাজে হয়ে কাজে দিবে ডেফিনেটলি এবং এর মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের মুশফিকুর রহিম এবং লিটন দাস তাদেরকে স্কোয়াডে ফিরে পাবে সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আপনাদের জন্য একটা ক্যাম্পেইনও কিন্তু আমরা এই সিরিজ চলাকালীন ইনফ্যাক্ট আগের সিরিজ থেকেই করছিলাম হ্যাশট্যাগ ক্রিকেট পণ্ডিত আপনাদের ভাবনা আমরা এই প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরি আমরা একটু দেখি যে ক্রিকেট পণ্ডিতরা কী কী প্রশ্ন রেখেছেন আশরাফ আমিন মুশফিক তামিম লিটন ফিরলে আজকের একাদশ থেকে কে কে বাদ পড়বে আফিফকে চার নম্বরে খেলানো উচিত আশরাফুল সিলেক্টর আছেন তাকে এই প্রশ্ন আপনি আমি করতে চাই না আপনি বলেন মুশফিক আসলে তো ডেফিনেটলি মুশফিকের জায়গায় আমরা এই সিরিজটা কিন্তু খুব মিস করেছি যদি মুশফিক থাকতো আমরা যে যেইটা বলছি এভরিডে যে পনেরো বিশ রান শট মুশফিক থাকলে এভরিডে আমরা ওই পনেরো বিশটা রান বেশি করতে পারতাম কারণ ও এত এক্সপিরিয়েন্স এ উইকেটে খেলে খেলে এত এক্সপিরিয়েন্স সে কিন্তু সুন্দর মতন অ্যাডজাস্ট করে ফেলতেন সিচুয়েশানটা ভালো রিড করে রিড করতে পারেন তো এই জায়গাটা তো অটোমেটিক মুশফিক সুস্থ হয়ে আর কি আসবেন এই আনলাকি যে বাবলের জন্য আসতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার যে নিয়মটা দিয়েছিলেন তামিম হয়তো বা এই সিরিজ সামনের সিরিজে খেলতে পারবেন না পরের সিরিজে হয়তো বা সে যদি সুস্থ হয় তারপরে হয়তো বা বিবেচনা করবেন সুমন ভাইরা আর লিটন তো আসলে আমি মনে করি যে যদিও জিম্বাবুতে অসাধারণ একটা সেঞ্চুরি করেছেন ওয়ান ডেতে কিন্তু সাদা বলে কিন্তু ওর জিম্বাবু সিরিজের আগে কিন্তু বাজে সময় যাচ্ছিলেন তারপরও সবচেয়ে হায়েস্ট স্ট্রাইক রেট বাংলাদেশের হয়ে অ্যাজ এ ওপেনার ওয়ান ফর্টি প্লাস সামথিং তো যেহেতু সৌম্য সরকারকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সে ওইভাবে পারফর্ম করতে পারেনি তো ও যদি সুস্থ হয় ডেফিনেটলি তাকে হয়তো হয়ে যাবেন 
এক্স্যাক্টলি আর আরো আরো কয়েকটা আমরা ক্রিকেট পণ্ডিতদের কথা শুনতে চাই আহমেদ সাব্বির রাকিব না থ্যাংকস গড তিনি প্রশ্ন করেছেন নিউজিল্যান্ড সিরিজেও কি এই ধরনের স্লো টার্নিং উইকেট বানানো ঠিক হবে কারণ তারা ওজিদের থেকে ভালো স্পিন খেলে আর তাদেরও ভালো স্পিনার আছে আমাদের কি পরিকল্পনা করা উচিত অফ দ্য রেকর্ড একটু আমরা এখনো নিউজিল্যান্ড সিরিজে কী করবো বসিনি ডেফিনেটলি কাল পরশু হয়তো আমাদের একটা মিটিং হবে সেখানে তো আমরা সিদ্ধান্ত নেব সবাই সবাই সম্মিলিত চিন্তা ভাবনা করবে নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা কেমন কন্ডিশন ব্যবহার করতে চাই নিউজিল্যান্ডেও যে ওরা খুব ভালো স্পিন খেলে তা না ওদের কিছু ভালো স্পিনার আছে হ্যাঁ ঈশ্বর দিয়ে আছেন মিচেল স্যান্টন আছেন বাট ওদের ব্যাটসম্যানরা মোনানা উইলিয়ামসন ছাড়া বাকিরা স্পিন বল অতটা ভালো খেলেন যদি আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিনি কেমন উইকেটে খেলবো বাট আমার মনে হয় যে এই অস্ট্রেলিয়া টিমের তো বেটার ব্যাটসম্যান আছে ওদের ডেফিনেটলি উইলিয়ামসন যে ক্লাস ব্যাটসম্যান যে কোনো সারফেস অস্ট্রেলিয়াতে বেটার বোলিং হবে বাট স্পিন বোলিং খেলার ক্ষেত্রে যদি বলেন ওরাও যে খুব বেশি ভালো খেলে তা নয় চিন্তা করতে পারে কারণ অবশ্যই উইলিয়ামসন এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস এক ওর ওকে ওকে নিয়ে আমাদের মেন চিন্তাটা করতে হবে ওই সিরিজটাতে তো ওদের টিম ঘোষণার পরে হয়তো বা ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করতে পারে যে কি ধরনের সার্ভিসে খেলবেন রাইট আপাতত সিরিজ যেটা হচ্ছে কয়েকদিন একটু রেস্ট নিতে দেন ভাই এগুলো নিয়ে আরেকটু পরে চিন্তা করা যাবে আমরা একটু নেক্সট পণ্ডিতের না না পরে করা যাবে না পরে যদি করি তাহলে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মতন ওই যে দশ দিনের বাবলে না হলে কিন্তু যারা এই স্কোয়াডে ছিলেন অনেকেই কিন্তু আসলে টি টোয়েন্টি ফর্মেটে স্ট্রাইক রেট হান্ড্রেডের নিচে এবং অ্যাভারেজ দশ এই ধরনের ক্রিকেটাররা যদি থাকেন সুমন বেড়ে পারেনি বিকজ অফ বাবলের কারণে তো নিউজিল্যান্ডে আমাদের আগে থেকে ওইভাবে প্ল্যান করতে হবে ডেফিনেটলি যে বেস্ট টিমটা যেন টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে আমরা সিলেক্ট করতে পারি রাইট সাফায়েত আহমেদ প্রশ্ন করেছেন একই রকম কোয়েশন আর কি না যে পিচের ধরন পাল্টানো উচিত কিনা তামিম ইঞ্জুরি তো ওপেনিং জুটিতে কোনো চেঞ্জ আসতে পারে কিনা পারভেজ ইমনকে সুযোগ দেওয়া আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের আপনি সম্ভবত লাস্ট সিরিজ নিউজিল্যান্ড তারপরেও সম্ভবত আর সিরিজ নেই ইংল্যান্ড আসছে না আসার কথা ছিল ওটা আসছে আসছে না বা নতুন কাউকে সুযোগ দেব দেখার আসলে খুব বেশি সময় নেই আমাদের নতুন কাউকে একদম দেখা হবে কিনা সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করিনি আমরা একটা লম্বা গ্রুপ তো এখন নিয়ে কাজ শুরু করি তো এখন সবাই ভাবনায় আছে ভাবনায় আছে তাকে নিয়ে বউ কিনে বলে সেটা নিয়ে হয়তো ডেফিনেটলি আমরা বসবো সামনেই বাট খুব বেশি সময় কিন্তু আমাদের নেই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে লাস্ট সিরিজ নিউজিল্যান্ড সেখানেই কিন্তু আমাদের টিমটা কেমন হবে না আমি সেটা সেট করে ফেলতে হবে রাইট অসীম শুভ বলেছেন সমুকে এই সিরিজের বিবেচনা যেন স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া না হয় বাংলাদেশের অর্ধেক টি টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সম ওয়ার্ল্ড কাপের ভাবনায়ও থাকবেন ভাবনায় অনেক লম্বা গ্রুপ নিয়েই আমরা আছি কারণ আপনি জানেন কোভিড সিচুয়েশনে একটু লম্বা গ্রুপ নিয়ে আমাদের সুযোগ থাকে একটা লম্বা গ্রুপ নিয়ে যাওয়ার আর এখন কিন্তু সবাই কম বেশি সুযোগ পেয়ে থাকেন কাউকে কিন্তু খুব সহজে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে না আবার কাউকে সহজে নিয়ে আসছে না পর্যাপ্ত সুযোগ কিন্তু সবাই পাচ্ছেন তো যদি ওরকম চিন্তা হতো তাহলে তো থার্ড ম্যাচ পরে আর সোমবার খেলতো না সেটা কিন্তু হয়নি তিনি কিন্তু পঞ্চম ম্যাচটাও খেলেছেন ডেফিনেটলি এবং ওই সুযোগটা অ্যাটলিস্ট সিনিয়র যারা আছেন তারা পান এরপর হচ্ছে প্লেয়ার্স রেটিং এই পুরো সিরিজের রেটিং আমরা কনসিডার করেছি যারা খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছেন আপনাদের দৃষ্টিতে সেই রেটিংগুলো আমরা একে একে দেখিয়ে দিই যেহেতু ওপেনিং আমাদের বাংলাদেশের আসলে ব্যাটিংটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ও রেট ছিল সে কারণে নিশ্চয়ই ব্যাটসম্যানরা একটু কম রেটিং পেয়েছেন আজকেই কিন্তু ফার্স্ট টাইম মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত এবং সাইফুদ্দিন এই দুইজন খেলার সুযোগ পেয়েছেন সাইফুদ্দিন দশে সাত রেটিং পেয়েছেন সৈকতকে অনেকেই কেন এত বেশি রেটিং দিয়েছে আই এম নট শিওর নিশ্চয়ই তার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সের কারণে হয়তো ফিজ ডেফিনেটলি দশে নয় পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন শরিফুল উপর আমি অবশ্য আরেকটু বেশি রেটিং দিতাম দশে সাত পেয়েছেন কারণ ফ্যান্টাস্টিক বোলিং করেছেন নাসুম ওকে আমি হয়তো আট দিতাম আমি একটু বেশি পয়েন্ট দিতে পছন্দ করি মেহেদি হাসানকেও আরেকটু বেটার দিতাম কিন্তু শামিম পাটোয়ারিকে হয়তো একটু কম দিতাম কারণ তার কাছ থেকে এক্সপেকটেশন অনেক খাই দশে তিনি চার পেয়েছেন নুরুল হাসান সোহানকে আমি বেশি দিব অ্যাটলিস্ট সাত দিতে চাই কারণ নুরুল হাসান সোহান উইকেটের পেছনে কিন্তু অসাধারণ পারফর্ম করেছেন এবং একটা ম্যাচে কিন্তু আফিফকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাচ জিতে এসেছেন আফিফ হোসেন ধ্রুবকেও যদি আপনি আট দেন আমি মন খারাপ করব না সাকিব আল হাসান নয় পাওয়া উচিত কারণ ম্যান অব দ্য সিরিজ তিনি নাইম শেখ পাঁচ এবং সৌম্য চার 
মাহমুদুল রিয়াদকে আর্ট দেওয়া উচিত ডেফিনেটলি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন এবং একটা ম্যাচে একাই বলতে গেলে ইনিংসটাকে টেনে নিয়েছিলেন ফিফটি টু রান করেছিলেন তিনি মোহাম্মদ আশরাফুল আপনার রেটিং জানতে চাই আপনার মাহমুদুল্লাহকে একটা ম্যাচে ব্যাটিংয়ের জন্য ক্যাপ্টেন্সি বলবো যে একটা ম্যাচ আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই জায়গায় যদি আরেকটু বেটার ক্যাপ্টেন্সি হতো তাহলে ওই ম্যাচটা হয়তো চার নম্বর ম্যাচটা আমরা জিততে পারতাম তখন দশে দশ দেওয়া যেত আট দিয়েছি সৌম্যকে আসলে আজকের ষোলো রানের ইনিংসের জন্য তিন দেওয়া হয়েছে আগের ম্যাচগুলোতে আসলে পয়েন্টই দেওয়া যাচ্ছিল না নাইম তিনটা ম্যাচই স্টার্ট পেয়েছেন সেই জায়গায় ফিনিশ করতে পারেনি অ্যাজ এ ওপেনার আমার মনে হয় যে আরও বেটার হওয়া উচিত ছিল সেই জায়গায় তাকে পাস দেওয়া হয়েছে সাকিবের কাছ থেকে আজকে যে বলিংটা পেয়েছে আমি আসলে প্রত্যেকটা ম্যাচই এইটাই আশা করছিলাম কারণ সেই কারণে তাকে আট দেওয়া হয়েছে যদিও ম্যান অফ দ্য সিরিজ আপনি যেটা বলেন যে দশে দশ দেওয়ার মতনই পারফরমেন্স কিন্তু ও যে ক্যালিভারি প্লেয়ার আরও বেটার করতে পারত আফিফ দুই তিনটা ইনিংস ভালো খেলেছেন কিন্তু ওই ইনিংসগুলো আরও বড় করতে পারত সেই কারণে সেভেন সোয়ানের উইকেট কিপিংয়ে দশে দশ ব্যাটিংয়ে আসলে আর একটু আমার মনে হয় যে বেটার করলে ওর জন্য ভালো হতো যেইভাবে ঢাকার লিগটা ভালো খেলেছিলেন সেইভাবে একটা ম্যাচ বাইশ নট আউট ছিলেন আর বাকিগুলোকে অতটা ভালো করতে পারেনি আর শামীম পাটোয়ারি ইয়াং একটা ব্রিলিয়ান ক্যাচ নিয়েছে কিন্তু আসলে চারটা আসলে বেশি হয়ে গেছে তিন হলে মনে হয় ঠিক ছিল আর মেহেদি আমি বলবো যে অলরাউন্ডার পারফরমেন্স হিসাবে সাত আটের মতন পারফরমেন্স হয়নি আমি সাত বলবো আর নাসুম চমৎকার বল করেছেন সেভেন শরীফুল আসলে সাতের জায়গায় আট দেওয়া উচিত কারণ ও চমৎকার বল করেছেন এবং আপনার মোস্তাফিজ তো অসাধারণ মোসাদ্দেক নট আউট ছিলেন সেই কারণে তিন এবং সাইফুদ্দিন চমৎকার বল করেছেন আজকে আজকের ম্যাচের জন্য সাত এটা কিন্তু পুরো সিরিজের ইভালুয়েশন মোহাম্মদ আশরাফুল করলেন এবং দুটো জায়গায় তার সঙ্গে আমার মিলে গেছে শরীফুলকেও তিনি আরেকটু বেটার রেটিং দিতে চেয়েছেন আট আর শামীম পাটোয়ারি কমাতে চেয়েছেন আমিও কমিয়ে দিচ্ছি কারণ শামীম পাটোয়ারি জিম্বাবুয়েতে যে চমৎকার সিরিজ তিনি খেলে এসেছেন সবার এক্সপেকটেশন অনেক হাই ছিল এবং হোম কন্ডিশনে অ্যাটলিস্ট তিনি সেই কন্টিনিউটিটা রাখবেন সেটা হয়নি এই কারণে নিশ্চয় সময় একটু হতাশ হয়েছেন ছেলেটা মাত্র শুরু করেছে এক্সপেকটেশন তো ডেফিনেটলি অনেক হাই ছিল কারণ আমাদের ওইখানে এরকম কিছু খেলার দরকার সোহান এবং শামীম পাটোয়ারি আমরা ছয়ের সাথে যে ধরনের ব্যাটিং চাই কেউ আসবেন একশো তিরিশ একশো চল্লিশ স্ট্রাইক করে রান করবেন সেটাই সিরিজে পাইনি বাট আমরা হোপফুল এই ছেলেটার মধ্যে সেই সম্ভাবনা আছে সো একটু হতাশ বাট খুব বেশি হতাশ না কারণ এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়ার আসলে কিছু নেই শুরু করেছে ক্যারিয়ারটা উইকেটটা হয়তো ওর জন্য অতটা অত শ্যুট করেনি বাট আমার মনে হয় মনে হয় এই ছেলেটাকে আমরা একটু সময় দেওয়া উচিত আমাদের সবাই সাহায্য করেছিল <laughs> 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 এবং সৌম্যকে আমি তিনে রেখেছি আজকে ব্যাটিংয়ের জন্য অন্যান্য ম্যাচগুলোতে হয়তো ওইভাবে করে স্কোর দেওয়া সম্ভব হয়নি নাইম শেখ প্রতিদিন যে দুইটা ম্যাচে যে রান করেছেন ওনার শেষ করা উচিত ছিল আজকের ব্যাটিংয়ের জন্য ওনাকে ছয় দিয়েছি ওভারঅল সিক্স সাকিব ভাইয়াকে নয় দিয়েছি আমি ওনার ওভারঅল পারফরমেন্সের জন্য আফিফকে আট দিয়েছি আফিফ দারুণ খেলেছেন দুইটা ম্যাচ কিন্তু বাকি দুইটা ম্যাচ উনি স্টার্ট করেও শেষ করতে পারেননি আজকে স্ট্রাগল ছিল তার সব মিলিয়ে আট ওভারঅল পারফরমেন্সের জন্য থ্রু অফ দ্য সিরিজ নুরুলকে তার উইকেট কিপিংয়ের জন্য নয় দিয়েছি একটা ম্যাচ খুব ভালো পার্টনারশিপ করেছিল জাস্ট ইনক্লুডেন বাকি ম্যাচগুলো আমি ধরি নাই শামীম পাটোয়ারি একটা ভালো ক্যাচের জন্য তিন পেয়েছে তবে তার গ্রুমিং এর অনেক জায়গা আছে সময় আছে তার হাতে ইনশাল্লাহ নেক্সট হয়তো সে অনেক স্কোর পাবে মেহেদি আর্ট তার ব্যাটিং এবং বোলিং এর জন্য নাসুম আর্ট তার বোলিং এর জন্য শরীফুল নয় তার বোলিং এর জন্য দারুণ বোলিং পারফরমেন্স দিয়েছেন তিনি মোস্তাফিজকে দশে দশ দিতে পারতাম আমি কিন্তু সে অপশন নেই এর জন্য নয় রেখেছি 
মোসাদ্দেক আজকে খেলেছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারেননি আজকে পারফরম্যান্সের বিবেচনায় তাকে দুইয়ে রেখেছি আমি সাইফুদ্দিন ফার্স্ট ম্যাচেই দারুণ পারফরম্যান্স করেছেন এজন্য তাকে নয় দিয়েছি আচ্ছা জাহানারার মতো যদি কোনো শিক্ষক আপনাদের আপনাদের কপালে যারা মানে ফিউচারে বোর্ড পরীক্ষা দেন অবশ্যই গ্রেড কিন্তু অনেক ভালো গ্রেড পাবে আমার আমাদের এসএসসি পরীক্ষার আগে আমাদের একটা টিচার ছিলেন 100 এর মধ্যে 110 দিয়েছিল জাহানারা ঠিক ওই ধরনের টিচার না অ্যাকচুয়ালি আসল ভাই আমি তো কারেন্ট প্লেয়ার সো আমাকে নেক্সট এ যখন রেটিং করা হবে না 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 আমি না আমাকে যখন রেটিং করবেন তখন একটু যেন বেশি বেশি করা হয় সবাই একটু মাথায় রাখেন আর কি জাহানার যখন করবে এনিওয়েজ আমাদের আশরাফুল হাইউল বাশার সুমন এবং জাহানার আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য দর্শক ফ্যান্টাস্টিক একটা সিরিজ গেল আই होप যে আপনারাও আমাদের এই আয়োজন এনজয় করেছেন হকাই এবং স্টে ড্রাইভ এই আয়োজনগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সিরিজই ফিরে আসবে ঢং বদলাবে আকার বদলাবে আমাদের প্রেজেন্টেশনের স্টাইল বদলাবে গেস্টদেরকে যেমন দেখছেন তারাও বদলে যাবেন কিন্তু এই মানুষগুলোই থাকবেন উই হোপ আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থেকেছেন বাংলাদেশ চার এক ব্যবধান অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে এই যে যে একটা উইনিং স্পিরিট সেটা নিশ্চয়ই সামনের দিনগুলোতে বজায় থাকবে শুভরাত্রি সবাই ভালো থাকবেন